राष्ट्रपति हिसाब से मोहम्मद शाहबुद्दीन शपथ कार्यभार ग्रहण स्वागत विशिष्ट जन আব্দুল হামিদের রাজস্বিক বিদায় থাকবেন নিকুঞ্জে সাধারণ জীবন ফিরতে পেরে খুশি আমার বেশিরভাগ ইচ্ছা আমার হাওর এলাকায় থাকা এরপরে ঢাকা তো থাকতেই হবে এবং কিশোরগঞ্জ যেহেতু আমার রাজনীতির চারণ ভূমি ছিল সেখানেও আমি অনেক সময় দিই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় আওয়ামী লীগ অভিযোগ ফখরুলের বিএনপি দেশ বিরোধী মন্তব্য কাদেরের कैसिनो व्यवसायी धरते फिर मठे नाम दुदक अर्थ पाचार सह खुजे बैर अब सम्पद एक दशके शेष है राना प्लजा ट्रांजेटर विचार कक्सबाजारे भेसे आसा लाशर परिचय शन ईदर छुट्टी शेषे खुलल अफिस आदालत कर्म व्यस्तता कम उत्सव बेसे बनोदन केंद्रे आज भीड़ राष्ट्रपति हिसाब से शपथ निलें मोहम्मद शाहबुद्दीन बंगभवने ताके शपथ वाक्य पाठ करान जतियों संसद स्पीकार डर शिरीन शर्मी चौधरी नतून राष्ट्रपति के शुभे जान विदाय राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हामिद एरपर राष्ट्रपति शपथ नथि स्वर करें अनुष्ठने प्रधानमंत्री शेख हासा मंत्रीपरिषद सदस्य राजनीतिद विभिन्न देश के कूटनीतिक और देश के विशिष्टजन उपस्थित छे मीरज मिजू जाना विस्तारित देशर बसतम राष्ट्रपतर शपथ ग्रहण अनुष्ठान स्वाधीन बांगलेशर इतिहास स्वर्णाक्षरे लेखा थकबे ए दिन बांगलेश संसदीय गणतंत्र इतिहास सांविधानिक सर्वोच्च पदर रद बदल एम शांतिपूर्ण भाव है निर्धारित समय बंगभवने प्रवेश करें नवनिरवाचित राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन बेला एगारोटार दिखे दरबार हले नवनिरवाचित राष्ट्रपति के शपथ वाक्य पाठ करान जतियों संसद स्पीकार ड शीन शर्मी चौधरी एरपर विदायी राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हामिद नतून राष्ट्रपति के स्वागत जान फुल दिए शुभे बनीमय करें कार्यलय दायित्व हस्तान्तर अंश हिसाब से आनुष्ठानिक निज आसन बदल करें ता ए समय आगत अतिथिरा करताली दिए नतून राष्ट्रपति के अभिनंदन जान एम दृश्य एर आगे देखें बांगलेश पर शपथ नथी स्वर करें राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन और स्पीकार ड शीन शर्मी चौधरी शपथ अनुष्ठने उपस्थित छें प्रधानमंत्री शेख हासा प्रधान विचारपति हासान फयज सिद्दिकी बंगबंधुर कनी कन्या शेख रेहाना मंत्रीपरिषद सदस्य संसद सदस्य राजनैतिक नेता तीन बाहन प्रधान विशिष्ट जन कूटनीतिक सामरिक और बेसामरिक कर्मकर्ता रीति अनुजी शपथ शेषे परेशित है जतिसंगीत नतून राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन स्त्री फार्स लेडी रेबेका सुलताना ऐले आर्शद आदनान सह परिवार सदस्य उपस्थित छे आगामी पांच बचर बंगभवन राष्ट्र परिचालना कर राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन देश सर्वोच्च सांविधानिक पदे एत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रद बदल एर आगे देखें बांगलेश 
তবে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে সামনে আসছে যে নির্বাচন সব দলের আস্থা গ্রহণ ও দেশি বিদেশি নানা সমীকরণের মতো জটিল সমীকরণগুলো তার সামনে থাকছেই মিরাজ মিজু দেশ টিভি বঙ্গভবন ঢাকা সম্মানজনকভাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হস্তান্তরকে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের অনন্য নজির হিসেবে দেখছেন রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্টজনেরা নতুন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অভিভাবক হিসেবে সুচারুভাবে দায়িত্ব পালনের প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন তারা রাষ্ট্রপতি 10 বছর যিনি ছিলেন তিনি এই দেশে একজন বিতর্কের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন এবং যদিও তার আমলে অনেক টারমল ছিল রাজনৈতিক কিন্তু তারপরেও তিনি কোনো বিতর্কের সৃষ্টি করেননি এবং তিনি একটি ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন যেটা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকে আমরা আশা করি নতুন রাষ্ট্রপতি এই ধারাকে অব্যাহত রাখবে আমরা খুবই আশাবাদী সামনের নির্বাচন সেখানে ইলেকশন কমিশন এবং সরকারের একটা বড় ভূমিকা আছে কিন্তু সর্বাত্মকভাবে রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসেবে রাষ্ট্রপতিও অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন এবং দেশের সকল মানুষের অধিকার রক্ষায় সকলকে সমানভাবে দেখবেন দল মত নির্বিশেষে এটি আমাদের প্রত্যাশা পিসফুল ট্রান্সফার অফ পাওয়ার অর্থাৎ এই যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হস্তান্তর এটা অতীতে কখনোই হয় নাই এই প্রায় পঞ্চাশ বছর এই প্রথম হলো এবং এই দ্বারা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকুক এটা কামনা করছি আজকে মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিদায় নিলেন নতুন মহামান্য যে রাষ্ট্রপতি আসলেন তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা এটা আমাদের আনন্দের একটা শোভা শোভাতার সব সব জায়গায় বইছে আমরা মনে করি এটা যথার্থভাবেই উনি পালন করব যেহেতু এটা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়েছে এই জন্য তো সুন্দরভাবে আগে রাষ্ট্রপতি বিদায় নিলেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এটাই পালা বদল হলো সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য আজকে আমরা সত্যি গর্বিত যে উনিশশো একাত্তর সালে যে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম পঁচাত্তর যেটা অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল সেটা আবার আজকে আলোর মুখ দেখেছে সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি সব নিয়ম কানুনগুলি যে মেনে চলার যে একটা প্রচণ্ড প্রচেষ্টা অনেক ত্যাগের বিনিময়ে তার একটি বহিপ্রকাশ আজকের এই সুন্দর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব হস্তান্তর তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং একদম তার জীবনের প্রথম থেকেই তিনি তার স্কুল জীবন থেকে তিনি দেশের জন্য নিবেদিত করেছেন আর আমাদের এই দেশের যে অগ্রগতি এতে তিনি আমি বিশ্বাস করি তিনি অনেক বড় ভূমিকা রাখবেন টানা দুই মেয়াদে দশ বছর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার শেষে বঙ্গভবন ছাড়লেন সদ্য বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাজস্বিক বিদায় দেয়া হলো তাকে বঙ্গভবনের কর্মচারীরা তার গাড়ি বহ টেনে নিয়ে যান ছিটিয়ে দেন ফুলের পাপড়ি বঙ্গভবন ছেড়ে আব্দুল হামিদ ওঠেন তার নিকুঞ্জের বাসভবনে সেখানে তিনি জানান আর রাজনীতি নয় অবসর কাটাবেন বই লিখে জন্মধন্য মিঠা মইনে বঙ্গভবন থেকে আব্দুল হামিদের বিদায় পর্ব জানাচ্ছেন জয়যাদব দেশের ইতিহাসে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সবচেয়ে বেশি দিন বঙ্গভবনে কাটালেন সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ টানা দু মেয়াদে দশ বছর তিনি বঙ্গভবনের বাসিন্দা ছিলেন বিদায় বেলায় তাকে দেওয়া হয় রাজস্বিক সংবর্ধনা বাইশতম রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের শপথ গ্রহণের ঘন্টা দেড়েক পর শুরু হয় আব্দুল হামিদের বিদায় পর্ব প্রথমে বঙ্গভবনের ক্রেডেন্সিয়াল মাঠে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের সদস্যরা মোহাম্মদ আব্দুল হামিদকে বিদায়ী গার্ড অব অনার দেন এ সময় লাল গালি চাই হেঁটে গার্ড পরিদর্শন করেন তিনি এরপর সহধর্মিনী রাশিদা খানমকে নিয়ে ওঠেন ফুলে ফুলে সাজানো জিপে বঙ্গভবনের বক ফোয়ারা থেকে সেই জিপকে রশি ধরে টেনে মূল গেটে নিয়ে যান বঙ্গভবনের সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীরা ধীর গতিতে যখন গাড়ি এগুচ্ছে তখন দুই পাশ থেকে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন বঙ্গভবনের কর্মীরা এ সময় হাত নেড়ে অভিবাদনের জবাব দিচ্ছিলেন আব্দুল হামিদ খোলা জিপটি বঙ্গভবনের মূল গেইটে পৌঁছালে একটি কালো গাড়িতে ওঠেন আব্দুল হামিদ ও রাশেদা খানম মোটর শোভাযাত্রা করে এসএসএফ এর সদস্যরা পৌঁছে দেন নিকুঞ্জে তাদের বাড়ি রাষ্ট্রপতি লজে বাড়িতে প্রবেশের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারবো না কারণ আপনারা আমাকে ভালোবাসেন 
কারণ আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ যদিও আমি রাষ্ট্রপতি হয়েছি কিন্তু আমি নিজেকে এই দেশের একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করি এবং আমি সারা জীবন রাজনীতি করছি সেটা এই দেশের মানুষের কল্যাণের চিন্তা করে আমি রাজনীতি করছি এবং আমি চেষ্টা করেছি আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা দিয়ে যাতে এই দেশে একটা সুষ্ঠু রাজনীতি প্রবর্তন করা যায় তিনি জানান লেখালেখি করে কাটাবেন অবসর বেশিরভাগ সময়ই থাকবেন জন্মস্থান হাওড়ে আমার বেশিরভাগ ইচ্ছা আমার হাওড় এলাকায় থাকা এরপরে ঢাকা তো থাকতেই হবে এবং কিশোরগঞ্জ যেহেতু আমার রাজনীতির চারণ ভূমি ছিল সেখানেও আমি অনেক সময় দেব এক বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের সফল পরিসমাপ্তি দেশের বাহান্ন বছরের ইতিহাসে আর কোনো রাষ্ট্রপতির জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রাচারে এমন বিদায় অনুষ্ঠান দেখেনি বঙ্গভবন জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা সরকারের সরকার প্রধানের আস্থা ভাজনকে রাষ্ট্রপতি করা হয়েছে এমন দাবি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের তার অভিযোগ রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে আবারও ক্ষমতায় আসতে চায় আওয়ামী লীগ জানান সরকারের আচরণের ওপরই নির্ভর করবে আগামীর আন্দোলন সাইফুল রিপনের রিপোর্ট গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সোমবার বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কথা বলেন বিদায়ী ও নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে বহু মানুষ আছেন যাদেরকে রাষ্ট্রপতি করলেও এই দেশের মানুষ কিন্তু আপনার খুশি হতো রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকার আলোচনা করতে পারত বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল বলেন দেশে সংকট কাটিয়ে উঠতে রাষ্ট্রপতি কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবেন এ নিয়ে সন্দেহ রয়েই গেছে যে প্রক্রিয়ায় তিনি তাকে নির্বাচন করা হয়েছে যে তিনি একমাত্র বর্তমান সরকার প্রধান তারই হচ্ছেন তিনি সবচেয়ে বেশি আস্থা পাবেন স্টেটকে নিয়ন্ত্রণ করে আবারও আগামী নির্বাচন পার হতে চায় এবং আবারও রাজনৈতিক সংঘাত এড়িয়ে যদি কোনো কিছু করতে হয় তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টাকে চূড়ান্ত করতে হবে ওটাই একমাত্র সমাধান তাদের আচরণের উপর নির্ভর করবে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে বিএনপি বলেন মির্জা ফখরুল রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আমরা আনার চেষ্টা করি সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা বিএনপির রাজনীতিতে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করে বলেন মির্জা ফখরুল দেশ নিয়ে নির্জলা মিথ্যা কথা বলছেন দুপুরে সচিবালয়ে ঈদ পরবর্তী প্রথম কর্মদিবসের শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের সচিবালয়ে আরেক অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী জানান বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে বিএনপি দেশ বিরোধী কাজ করছে বিস্তারিত থাকছে ফখরুল ইসলামের রিপোর্টে ঈদের টানা পাঁচ দিনের সরকারি ছুটি শেষে সোমবার প্রথম কর্মদিবসে সচিবালয় ছিল অনেকটাই ফাঁকা কর্মব্যস্তহীন মন্ত্রণালয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে আসেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় আগামী ঈদ যাত্রা আরও স্বস্তিদায়ক করতে কর্মকর্তাদের নিরলস কাজ করার আহ্বান জানান নির্বাচনের বছরে এমআরটি সিক্স সহ বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথাও জানান তিনি সেটা এবছরই আমরা শেষ করার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি চাঁদেও এখন অন্ধকার দেখেন আন্দোলনের ব্যর্থতার পর পূর্ণিমা চাঁদের মধ্যেও দেখছে অমানিশা অন্ধকার নির্জলা মিথ্যা কথা বলছে সরকারের বিরুদ্ধে অপবাদ দিচ্ছে আসলে তো নীরব দুর্ভিক্ষ বিএনপি রাজনীতি চলছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রমজানের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমালোচনা করেন বলেন গেল চোদ্দ বছর ধরে দেশে গণতন্ত্র নস্যাতের চেষ্টা চলছে নির্বাচন ভণ্ডুল করে গণতন্ত্রের চর্চাকে ব্যাহত করার বিশেষ ধরনের সরকার আনার অনেক অপচেষ্টা হয়েছে এখন অব্যাহত আছে এ দেশের সরকার পরিবর্তনের এক বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের নাই এবং 
এটি বিদেশিদের কাজও নয় যেই রাজনৈতিক দল বা যেই রাজনৈতিক নেতারা ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বিষয় নিয়ে বিদেশিদের সামনে ধর্ণা দেয় বিদেশিদের হাতে পায়ে ধরে সেটি দেশ বিরোধী কাজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান জানান উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশে দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা বেড়েছে আমাদের সামর্থ্য বাড়ছে তারপরেও আমরা তো দেখেছি উন্নত বিশ্ব অগ্নিকাণ্ডে কিন্তু এরকমই ক্ষয়ক্ষতি হয় আর হতাশ হওয়ার কিছু নয় আমরা উন্নত দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের সক্ষমতা বাড়ছে প্রথম দিন মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের আনাগোনা ও ব্যস্ততা কম থাকলেও সবার মাঝে ছিল উৎসবের রেশ महापरिचालक नेतृत्व गठन विशेष कमिटी महिउद्दीन आहमेदन साल দেশে শুরু হয় ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান র্যাব পুলিশ টানা দেড় মাস রাজধানীর এগারোটি ক্লাবে অভিযান চালায় অভিযান আইন শৃঙ্খলা বাহিনী করলেও ব্যবসায়ীদের অবৈধ সম্পদের মালিক হওয়ার অপরাধের তদন্ত নামে দুদক যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট ঠিকাদার জিকে শামিম সেলিম প্রধান এনি রূপম সহ অর্ধ শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক এছাড়া শতাধিক ব্যক্তি ক্যাসিনোর মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন এমন একটি তালিকা করে বাংলাদেশ ব্যাংকে তাদের তথ্য চায় দুদক এর মধ্যে দু সালে দেশে করোনা হানা দিলে স্থবির হয়ে যায় ক্যাসিনো ব্যবসায়ীদের অবৈধ সম্পদের তদন্ত বন্ধ বলা ঠিক হবে না একটা আজকে একটা কাজ করে আসলেন তদন্ত প্রক্রিয়া ধরেন দুই মাস ছয় মাস চলতে থাকে যেদিন বন্ধ কাজ করে আসলেন পরের দিনই তো বন্ধ প্রতিদিন তো আর কাজ করা যায় না কাজে বন্ধ আছে এই মন্তব্যের সাথে আমি একমত পোষণ করি না তবে এই কাজ চলছে এবং আমরা আশা করি যে এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শেষ হলে এ ব্যাপারে যারা জড়িত ছিল তাদের বিষয়ে আইনানিক ব্যবস্থা নিতে যা করা দরকার আমরা সেটা করবো যারা ক্যাসিনো ব্যবসার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন তাদের ধরতে আবারও মাঠে নামছে দুদক সম্প্রতি দুদক মহাপরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়েছে টিমের সদস্যরা এর মধ্যে কাজ শুরু করেছে ক্যাসিনো এটা অনেকটা একটু পুরনো কেস হয়ে গেছে এটা আপনারা বলছেন সেই কারণে এটাকে আরও গতিশীল করা এবং দ্রুত অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন করার জন্য একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই কমিটি অতি দ্রুত তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করবে বলে আমরা আশা করছি দুদক কমিশনার জানান দুর্নীতির পুরনো আর নতুন অভিযোগগুলো কিছুই নেই সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ক্যাসিনো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সংস্থাটি মহিউদ্দিন আহমেদ দেশ টিভি ঢাকা সাভারের রানা প্লাজা ট্রাজেডির আজ দশ বছর সকাল থেকে শ্রমিকরা রানা প্লাজার সামনে নানা কর্মসূচি পালন করেন দু সালে আজকের দিনে সাভার বাজার বাস স্ট্যান্ডের রানা প্লাজা নামের বহুতল ভবন ধসে পড়ে এতে প্রায় এক হাজারের বেশি শ্রমিক নিহত হন এদিন স্মরণ করে নিহত শ্রমিকদের স্বজন ও আহত শ্রমিকরা রানা প্লাজার সামনের অস্থায়ী শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পরে তারা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেন এ সময় দোষীদের ফাঁসি এবং সরকার ও বিজিএমই এর কাছে যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবি জানান রানা প্লাজা ট্রাজারের ঘটনায় দায়ের করা তিনটি মামলার মধ্যে একটিরও বিচার শেষ হয়নি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা নানান প্রতিবন্ধকতার কথা জানিয়ে আশ্বাস দেন দ্রুত বিচার কাজ শেষ করার আর আহত শ্রমিকরা তাদের অসহায়ত্বের বর্ণনা দিয়ে বিচার শেষ করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানান শামীমা আক্তারের রিপোর্ট কেবল পোশাক শিল্পের কারখানার ইতিহাসেই নয় দেশের সবচাইতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার তারিখ দু হাজার সালের চব্বিশ এপ্রিল সাবারের রানা প্লাজা ধসে সেই দিন পাঁচটি পোশাক কারখানায় এক হাজার জন শ্রমিকের প্রাণ হারান আহত হন আরও এক হাজারের বেশি শ্রমিক এই ঘটনায় মামলা হয় মোট তিনটি ঘটনার পর অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা সহ একচল্লিশ জনকে আসামি করে মামলা করে পুলিশ ইমারত নির্মাণ আইন লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণের অভিযোগে মামলা করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজু ভবন নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক উচ্চ আদালতের স্থগিত আদেশ ও করোনায় বেশ কিছুদিন থমকে থাকে বিচার তবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা জানান মামলাগুলো সাক্ষী পর্যায়ে রয়েছে এগিয়ে যাচ্ছে বিচার 
তো আমরা যত সম্ভব চেষ্টা করছি আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে যে আমরা সাক্ষীটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে এই সাক্ষীদেরকে রেডি করা এবং তাদেরকে এই আট দশ বছর আগের অনেককে এটা তাদের স্মরণ করে ঠিক সঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা এই সব প্রতিবন্ধকতা আমি প্রশিক্ষক হিসেবে ফেস করছি আমার এটা হলো যে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা আমরা শেষ করার চেষ্টা করব ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের অনেকের পরিবারই ক্ষতিপূরণ পেলেও আহত শ্রমিকদের আছে নানা অভিযোগ তারা সরকারের কাছে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সহ সুচিকিৎসার দাবি জানান আমি তো যাও মোটামুটি ভালো আছি যারা আমার থেকে করুণ অবস্থায় আছে কেউ পাও নাই এরকম অসংখ্য আমার আমার শ্রমিক ভাইয়েরা আছে তারা তো খুব কষ্টে আছে নানা প্লাজার শ্রমিকরা না পাইলো সুচিকিৎসা না পাইলো কোনো পুনর্বাসন না পাইলো রানা প্লাজার শ্রমিকদের কোনো বাসা কাছার শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা রানা প্লাজার ট্র্যাজিডি গোটা দেশের মেরুদণ্ডে কাপন লাগলেও এই ঘটনায় দায়ের হওয়া হত্যা মামলার একচল্লিশ আসামির মধ্যে কেবলমাত্র কারাগারে আছে সোহেল রানা একত্রিশ আসামি জামিনে মুক্ত পলাতক আছে সাত আসামি আর দুই আসামি এরই মধ্যে মৃত্যু হয়েছে শামিমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা কক্সবাজারের নাজিরার টেক সমুদ্র উপকূলে ট্রলার থেকে উদ্ধার হওয়া দশ মরদেহের পরিচয় পাওয়া গেছে পেশায় দশ জনই জেলে তারা সবাই মহেশখালী ও চকরিয়ার বাসিন্দা নিহতদের সবাই সাত এপ্রিল মাছ ধরার ট্রলার নিয়ে সাগরে নেমেছিলেন সেখানে জেলেদের বরফ রাখার কক্ষে আটকে রেখে ট্রলারটি ডুবিয়ে দেয়া হয় বলে সন্দেহ করছে পুলিশ কক্সবাজার থেকে সৌরভ দেবের প্রতিবেদন কক্সবাজারের মহেশখালে হাসেম বানুর এমন গগন বিদারি কান্না ভাই শামসুল আলমের বিকৃত মরদেহ দেখে গেল সাত এপ্রিল নিজের বোট নিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে ফিরে আসেন প্রায় সতেরো দিন পর প্রাণহীন বিকৃত মরদেহ হয়ে রোববার দুপুরে কক্সবাজার বঙ্গোপসাগরের নাজিরার টেক পয়েন্টে উদ্ধার হওয়া মরদেহের একজন হাসেম বানুর ভাই শামসুল তাকে শনাক্ত করেন পরনের কাপড় দেখে আমার ভাইয়ের ফিনজনে কালো ফ্যান আছে আর একটা গেঞ্জি আছে আমি ওই গেঞ্জি আর ফ্যান দেখে আমার ভাইয়ের বাদন দেখে আর এই যে পাশের সাইড পুলিশ বলছে দশ জনের পরিচয় পাওয়া গেলেও চার জনের মরদেহ শনাক্ত করেছেন স্বজনরা বাকিগুলো ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে শনাক্ত করে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে লাশগুলো ডিকম্পোস্ট হয়ে গেছে বাকিগুলো এখন পর্যন্ত শনাক্ত করতে পারে নাই আমরা চেষ্টা করতেছি সেগুলো শনাক্ত করার জন্য গভীর সমুদ্রে এই ধরনের ঘটনায় অপরাধীদের চিহ্নিত করার তৎপরতার কথা জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা ঢাকা থেকে সিআইডি পিবিআই এর স্পেশাল টিম এসেছে তারাও কাজ করতেছে আমরা এই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত জড়িত আছে তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে মরদেহগুলো প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ গলে গেছে রোববার এগুলো উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয় সৌরভ দেব দেশ টিভি কক্সবাজার